Enjoy kayo sa ating dance with Ate Aba. Ngayon, dadako na tayo sa ating story! Ako pala si Kuya Kelvin ang inyong storyteller. Ngayon, ihanda natin ang ating sarili, makinig ng mabuti, at matuto. Ang ating kwento ngayon ay pinagatang si David at Goliath. Noong unang panahon, ang mga Pilisteo ay lumalaban sa Israel. 
ang tatlong kuya ni David ay nasa hukbo ngayon ni Saul. Kaya isang araw ay sinabi ni Jesse kay David, Dalhan mo ng pagkain ng iyong mga kapatid. Kamustahin mo sila. Pagdating ni David sa kampo, hinanap niya ang mga kapatid niya. Lumabas ang pelisteyong higante na si Goliath para tuyain ang mga Israelita. Apat na pong araw niya na itong ginagawa. Sumigaw siya, Pumili kayo ng isa sa inyo para lumaban sa akin. Kung mapapatay niya ako, gawin niyo kaming alipin. Pero kung siya ang aking napatay, kayo ang magiging alipin namin. Tinanong ni David ang ilang sundalo. Ano ang makakamit ng taong makakapatay sa Pilisteo at magpapalaya sa Israel mula sa kakahiyang ito? Tatanggap siya ng maraming kayamanan at mapapangasawa niya ang sariling anak ni Saul, sabi ng mga sundalo. Pero takot ang lahat ng mga Israelita kay Goliath. Mahigit na siyam na talampakan ang taas niya at may isa pang sundalo na tagadala ng kanyang kalasag. Nabalitaan ni Harim Saul na gustong labanan ni David si Goliath. Isang bata ka lamang, sabi ni Saul kay David. Sumagot si David, nakapatay ako ng isang oso at isang liyod. Ang mga pilisteyo ay magiging gaya din nila. Tutulungan ako ng ating Panginoon. Kaya, pinayag ni Saul si David na lumaban kay Goliath. Kumuha si David ng limang makikinis na bato. Dinala ang kanyang tirador at sinulubong ang higante. Nang makita niya si Goliath, sinabi nito, Subukan mong lumapit kung hindi ko ipapakain ang katawan mo sa mga ibon at hayo. Pero sinabi ni David, Humarap ka sa akin na may isang ispada, isang sibat at isang diabelin. Pero humaharap ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon. Sa araw na ito, ikaw ay ibibigay sa akin at papatayin kita. Kaya tumakbo si David papalapit kay Goliath. Inilagay niya ang isang bato sa tirador at hinagis ito ng buubod lakas. Tumama ito sa ulo ni Goliath. At namatay siya. Pagkatapos lahat ng mga Pilisteo ay nagtakbuhan, hinabol sila ng mga Israelita, kaya sila ay nanalo sa digmaan. At dyan nagtatapos ang ating kwento mga bata. Kaya tandaan, gaano man kalaki ang mga problema sa buhay, lahat ng ito ay malulutas basta't may pananalig tayo sa Diyos. gawin natin ngayon ay paper bags. Ang mga kagamitang dapat ihanda ay colored paper, mga pandisenyo, gunting, pandikit, puncture, at dalawang putol ng strings na magkasing haba. Meron lang tayong apat na hakbang para gawin ito. Number 1. Hanapin ang gitna ng papel. Tupiin ito sa dalawang bahagi. 
Lagyan ng glue at pagdikitin. Hintayin hanggang sa matuyo. Number 2. Gagawa tayo ng base. Tupiin ang ilalim na bahagi ng papel. Buksan ng bahagya ang parting iyong tinupi. Gawing parang triangle ang kaliwa at kanan ng ating base. Tupiin naman ng kaunti ang itaas at ibaba ng base. Pagdikitin ito. Huwag mo rin kakalimutang bigyang forma ang katawan ng paper bag. Tupiin ang magkabilang side. Buksan ang paper bag at bahagyang itulak papasok ang iyong tinupi. Ayusin ito ng dahan-dahan upang hindi mag -rampot. Number 3. Lagyan ito ng disenyo. Pwede ito padikitan ng stickers, do-it-yourself decorations, or pwede ka rin mag-drawing. Number 4. Butasan ito gamit ang puncher para sa iyong handle. Ipasok ang tali at siguraduhin pantay ang pagkakagawa mo ito. And we are done! Congratulations kid! Pwede mong gamitin ito para pasukan ang iyong mga regalo. Pwede ka rin gumawa ng iba't ibang sizes. Wow! This is nice! Oh, I'm sure. Ilagay mo na regalo mo dyan. Okay. See? Nagkasya ni ba? Yung ating paper bag na ginawa. Pakita mo nga yung ginawa mga pisay at itong aking din. So, kids, gawin niyo rin to sa mga bahay niyo, ha? At huwag niyong kakalimutan na picturean at i-post natin sa Facebook Sikinapawan slash makilala. Thank you for watching and bye-bye! Yay! Ang ganda ng ating kwento tungkol kay David at Goliath. Si David na maliit ay hindi natapot kay Goliath na malaki dahil meron siyang pananalig sa Diyos at nagdasal siya. Kaya ikaw, kung ikaw ay natatapot, magdasal ka lang at tiyak mawawala ang lahat ng iyong kinatatakutan dahil mas malaki ang ating Diyos. Kaya ngayon, let us think wisely. Meron akong dalawang tanong na ibibigay sa inyo. Alam pong makukuha nyo ang tamang sagot. Question number one. Inutusan ka ng iyong magulang na bumili sa tindahan, ngunit gabi na. Ano ang gagawin mo? Letter A, huwag makinig dahil takot ka sa daan. O letter B, susunod sa mga magulang at huwag matapot. Tama ang iyong sagot. The correct answer is letter B. Susundin mo ang iyong magulang at huwag matapot. Remember, meron kang Diyos kaya dapat huwag kang matapot. Question number 2. When I am afraid, I will trust in blank. Letter A, God. Or letter B, myself. Tama ang iyong sagot. The correct answer is A. God, trust in the Lord with all your heart and lean up on your own understanding kaya trust lang sa Panginoon. That's it for today. Alam kong marami kayang natutunan kaya let us all close in prayer. Lord, we thank you sa mga lesson na aming natutunan ngayon. Tunay nga kami ay mananalig lamang sa iyo dahil alam namin hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Maraming salamat po sa mga na pakinggan namin lesson ngayon, we hope and pray na mananatili ito sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen! Amen! So kids, subscribe lang kayo every Sunday, 8 a.m. sa Ronda FM, Evangel Kids Online Ministry at Good News with Tony and Lisa. Remember to stay at home, stay safe, be healthy, God bless, and bye-bye!